dugu zangu wapendwa na leo ni halamisi jumala 29 la mwaka somo la kwanza linatoka kutoka waraka wa mtume paulo kwa wa efeso sura ya tatu, haya ya 14 hadi haya ya ishina moja. somo la njili takatifu liandikwa na luka sura ya 12 haya ya 49 hadi haya ya hamsini tatu. Yesu aliwaambia wanafunzi wake Nimekuja kutupa moto duniani na ukiwa umekwisha washwa ni nini nitakalo zaidi lakini na ubatizo unipasao kubatiziwa nami ninadhiki kama nini hata utimizwe Je madhani ya kwamba nimekuja kuleta amani duniani na waambia la sivyo bali mafarakano kwa kuwa tokea sasa katika nyumba moja watakuwemo watu watano wamefarakana watatu kwa wawili wawili kwa watatu watafarakana baba na mwanawe na mwana na babaye mama na binti yake na binti na mamaye mkwe mtu na mkwewe mkwe na mkwe mtu neno la bwana sifa kwako e kristo wapendwa familia ya mungu tunapokiri kuwa sisi ni wakristo yaani wafuasi wa bwana wetu yesu kristo tunamaanisha kuwa kama yeye alivyokufa msalabani kwa upendo kwa ajili yetu nasi tuko tayari kufa kwa ajili ya wengine tumesikia Yesu akisema maneno haya katika injili ya leo lakini nina ubatizo unipasao kubatiziwa nami ninadhiki kama nini hata utimizwe injili ya Luka sura ya 12 aya ya hamsini. Ni upendo wa namna gani huu? Yesu anatamani saa yake ya kumwaga damu salabani kwa ajili ya wanadamu ifike. Anaona kama inachelewa. Ndugu zangu wapendwa, tunapozungumzia upendo wa Mungu, ni tofauti sana na, na tukizunguzia upendo wa mwanadamu. Upendo wa Mungu ni ukamilifu wenyewe. Ndio maana Mtakatifu Yohani anasema Mungu ni upendo. Inawezekana sasa unajiuliza swali hili. Je, kama Mungu ni upendo, mbona Yesu anasema amekuja kuleta mafarakano hapa duniani na wala sio amani? Yesu anaposema amekuja kuleta mafarakano, anaonesha ni kwa jinsi gani ilivyo vigumu kumfuata. Kwa maana yeye mwenyewe alisema Mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe ajituike msalaba wake anifuate. Injili ya Marko sura ya nane, aya ya 34. Leo hii mimi na wewe ni mashahidi. Kwanza kabisa kuhusu kujikana. Ni kwa namna gani tunapenda kukaa katika hali ya faraja kiasi kwamba tunashindwa kumfuata Yesu kikamilifu? wakati mwingine tunamuona muitaji lakini hatuko tayari kumsaidia kwa kuwa tumepanga ratiba yetu na tutaki kuivuruga au wakati mwingine wazazi wanashindwa kuwaelekeza watoto wao kuingia katika maisha ya kitawa kwa sababu wanataka wajukuu ili wawafariji Kuhusu kujitwika msalaba ni mara ngapi mimi na wewe tumeukimbia msalaba wetu katika majukumu yetu ya kila siku tunayatimiza kikamilifu na inavyotakiwa au mfano ukipata changamoto katika familia kwa mfano una mgonjwa jambo hili unalibebaje je tuko tayari kuibeba misalaba yetu au sisi ni watu wa kulalamika kila siku ndugu zangu wapendwa mtakatifu Yohane wa msalaba anatueleza kuhusu maadui watatu 
wanaoleta upinzani katika kumfuata Kristo ambao ni ulimwengu shetani na miili yetu na tukitafakari kwa kina tunagundua ni kweli wapendwa katika Kristo kitu kinachotakiwa kutuzukuma zaidi kumfuata Kristo ni upendo wake ile kujitoa kufa kifo cha aibu msalabani kwa ajili yetu upendo huu utufanye kukiri imani yetu siku zote na kuishi maisha ya sala na sakramenti ili tuweze kusimama imara kupambana na upinzani katika kumfuata Kristo na hatimaye tuwe na msingi wa imani yetu juu ya kifo na ufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo Tumsifu Yesu Kristo Tafakali hii imeandaliwa nami Frateri Amos Pasco wa shirika la Kalimeri Ndugu zangu wapendwa asanteni sana kwa kutusikiliza tunawatakieni siku njema Abariki Mungu mwenyezi Baba Mwana na Roho Mtakatifu Karibu Tanganyika Productions. Tunajihusisha na video production, audio production, graphic designing, CD and DVD publications. Katika video production tunajihusisha na gospel music, wedding, documentaries, TV commercials, films and movies. Pia katika graphic designing tunajihusisha na banners, posters, flyers, logos and ID cards. Katika audio production tunajihusisha na music, radio jingles na mobile studio. Pia tunazalisha CD na DVD zenye ubora wa hali ya juu. Tanganyika Production Forward Ever. Tunashukuru sana kwa kutazama vipindi vyetu. Tunakuomba usubscribe ili upate mengi zaidi. Asante kwa kuitazama Imbanasi.